Pedro, uma quinta colocação, você que teve um final de semana, quem sabe que veio no meio de uma lesão, uma superação, o que você pode falar pra gente? É, tô andando com, com um pouco de dor no punho e no ombro, mas o resultado foi bom considerando os apesares e minha equipe trabalhou muito bem no final de semana, ontem e hoje, parece não ter treinado muito para me poupar para a corrida, foi um bom resultado, estou contente, mas essa é uma corrida típica para mim, esse não é o resultado que eu, tô, que eu quero lutar pelo, então para a próxima corrida o objetivo é vir mais forte. E agora na, na corrida, vendo dessa lesão, a, a superação tem que ser ainda maior? É, a corrida vai ser difícil em conta da, da lesão, mas estou confiante, estou determinado a, a fazer a corrida e ir bem, então acho que nesse ponto a garra vai falar mais e vamos para cima. Wes, after you win the, the last race, everybody expecting a lot of you tomorrow. What can you say for us? Um, well, this morning I made faster than when I was here here last time, so we're getting I'm getting quicker and the bike's getting better, but um obviously not happen, ha happy with the qualifying of it. We're, I had a rider behind me so I, I, I stopped and then had another lap rider and then they red flagged it so I never got a chance to, to make a, go a good lap in, in qualifying so it's not the position I want to be but I know in the race I'm stronger and, and stronger than last week so I, um, unfortunately I saw Alex laying on the track look look like he might have hurt himself so hopefully he can race tomorrow but it, I, I still think I can fight for the win so just a bit disappointed about about them stopping the the qualifying and, and not restarting it so but that that happens <laughs> there's a lot of expectations after uh, the last race uh, you had a lot of fans Brazilian Brazilian fans that is expecting a lot of oh the gringo the gringo the gringo what can you say for them yeah I'm happy with the support and um, after the last race I got looks like I got some more more fans which is great and I spent the last month here between the races so it's been an experience and um, yeah starting to enjoy the the Brazilian life but uh, yeah I'm just not happy right now because of qualifying but the, the rest of the weekend's been going really well the bikes getting better the team are doing a great job so we're going to be strong for the race tomorrow just the starting position we're behind but just means we'll make it more exciting for the race when, when we have to pass them. <laughs> Max, é uma volta muito rápida nessa Super Pole. A gente conseguiu ver que você conseguiu fazer talvez o seu melhor tempo do dia. Assim, é, como você pode destacar para a gente? Bueno, contento con, con el tercer puesto de la Super Pole. Nos motiva mucho para mañana. É, foi uma volta muito boa. E, bueno, é, agora a pensar na carreira de mañana. O equipo trabalhou muito. É, de la carreira passada a esta, houve uma, uma melhoria bastante importante la moto y, y bueno, esperemos mañana hacer una carrera peleada y agradecer a todo el equipo Motonil Motor que, que trabajó mucho la moto para poder mejorar y bueno, ahí se ve reflejado en el tercer puesto de la Super Bowl, así que bueno, a dar pelea mañana. Está viendo un grid cada vez más disputado y cada vez más cosas pueden acontecer. Eh, ¿Qué se acredita que en la corrida de mañana puede ser un escenario diferente? ¿Se puede de repente correr lá na frente, sorprender? Sí, creo que están todos muy juntos en los tiempos, va a ser una carrera bastante peleada, eh, ya lo venían demostrando en, lo, en los entrenamientos que, que están todos muy, muy cerquita, muy apretados, así que bueno, trataremos de estar en el grupo de pelea mañana en la carrera, en la carrera pasada tuvimos ahí algunas vueltas, después perdimos un poco el rendimiento y bueno, esta carrera vinimos un mejor preparado, el equipo trabajó mucho, así que, que bueno, esperemos mañana hacer una linda carrera y estar en el grupo de pelea. Eric, mais uma Super Pole, é, você conseguiu fazer a volta rápida na hora que importou. É, como você chega para a corrida? Bom, a gente fez um trabalho é, bom esses dias. Ainda estou com muitas dificuldades no acerto da moto, o asfalto está muito quente. É, agora à tarde, principalmente, aumentou muito a temperatura. A gente está tendo problema para encontrar o a melhor, melhor acerto. A pressão dos pneus está subindo muito com, com a temperatura. Eu estou tendo um pouco de dificuldade com isso, mas acho que é um problema para todo mundo. Então... É, vamos ver agora como que vai estar amanhã, eu acho que a previsão é de chuva, então é, se, tiver, se tiver chovendo vai ser para todo mundo, vai ter que se adaptar e, e se acostumar rápido com a condição. E se tiver seco, a gente está preparado para brigar também, não vai ser fácil, o campeonato está cada vez mais forte. Espero dessa vez conseguir é, fazer todas as voltas da corrida, largar e ser competitivo do começo ao fim e trazer um bom resultado para casa para recuperar essa distância que a gente está do primeiro colocado no campeonato. Na primeira corrida você acabou tendo um, um, um azar com a moto e curiosamente na última etapa do ano passado você também acabou tendo um outro problema, você não conseguiu completar. 
Então acho que estão sentindo falta de ver você ali correndo na frente, correndo, brigando até o final. Sim, é, é, realmente é muito frustrante você não conseguir nem começar a prova, não ter a chance nem de brigar, mas é, isso acontece, é uma máquina, pode ter problemas e eu acho que isso é algo que a gente não tem como controlar muito, a equipe é super profissional, eles estão fazendo o melhor, então é, não é culpa de ninguém, e a gente ganha junto e perde junto, então amanhã com certeza vai todo mundo dar o melhor de si, tanto eu quanto a equipe, para ter um ótimo desempenho e a moto performar da melhor forma. Tenho certeza que a vontade de ganhar acaba sendo ainda maior nesses casos, né? Com certeza, tem que manter a calma né, e usar muito a cabeça para não fazer besteira. E o importante é que a gente está confiante, a moto está competitiva, eu tenho uma grande equipe comigo e amanhã a gente vai brigar.